तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द लोरेक्स मूवी के स्टार्टिंग में भी हम एक बूढ़े कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लोरेक्स होता है वो एक शहर के बारे में स्टोरी सुना रहा होता है कि वहाँ की हर चीज प्लास्टिक की है इवन वहाँ के ट्रीज वहाँ के प्लांट्स और तो उस शहर में हवा या पानी भी नहीं है उस शहर में हवा और पानी डिलीवर किया जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहर के मेयर की है लेकिन वो ये काम फ्री में नहीं करता बल्कि उसने इस चीज के लिए अपनी कंपनी बना रखी है जिससे वो करोड़ों कमा रहा है यहाँ के लोग अपने लिविंग स्टाइल से तंग आने के बजाय काफी खुश हैं। इसी शहर में एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम है टेड उसे शहर में एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी जिसके वो घर जाया करता था हम उस लड़की के घर पर बहुत ही प्यारा पेंट हुआ होता है जो की उस लड़की ने खुद ही किया होता है वो कुछ ट्रीज की पेंटिंग होती है वो लड़की टेट को बताती है कि मुझे इन दरख्तों को असल में देखने का बहुत शौक है क्योंकि इस शहर में तो हर चीज प्लास्टिक की है यहाँ दरख्त भी असली नहीं है अब टेट सोचने लगता है कि वो इस लड़की की विश पूरी करेगा और उसे एक ना एक दिन ये असली दरख्त दिखाएगा अब अपने घर जाकर अपनी मदर से पूछता है तो उसकी मदर उससे कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो टेट असली दरख्त तो कई साल पहले खत्म कर दिए गए थे और अब शहर में काफी महंगे और कीमती दरख्त लगे हुए हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं और कभी भी खराब या डैमेज नहीं होंगे बाकी दरख्तों का तो ख्याल भी रखना पड़ता है लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो तो टेट कहता है क्योंकि मैं असली दरख्त देखना चाहता हूँ तभी टेट की ग्रैंड मदर उसे कहती है की अच्छा अगर तुम्हें असली दरख्त देखने हैं तो मैं तुम्हें एक आदमी का पता बताती हूँ लेकिन जिस जगह वो रहता है वो जगह काफी खतरनाक है वहाँ अंधेरा है और वो डेजर्टेड जगह है उसकी ग्रैंड मदर उसे कहती है लेकिन उस आदमी को काम रखने के लिए तीन चीजें देनी होंगी कुछ क्वाइंस एक कील यानी नेल और एक स्नेल का पुराना सा शेल अब डेड ये चीजें इकट्ठी करने लगता है ताकि उस आदमी से मिलने जा सके अब रात होने वाली होती है और टेड अपनी बाइक पर निकल पड़ता है ताकि उस आदमी से मिल सके जिसका नाम ऑन्सलर है टेड काफी एक्साइटेड होता है अब जब वो रास्ते के अकॉर्डिंग आगे आगे जाने लगता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ दीवार है जो कि मेयर नहीं सिटी के अराउंड बनवाई होती है ताकि कोई भी सिटीजन यहाँ से बाहर न जा सके और जगह जगह पर उसके सीसीटीवी कैमरास भी थे ताकि वो सिटी की रिपोर्ट रख सके इस बात की खबर मेयर को भी हो जाती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उधर टेट उस दीवार में से एक दरवाजे में से होते हुए अंदर चला जाता है जहाँ पर देखता है कि वहाँ सारा ट्रेनिंग सिस्टम है शहर का सारा गंदा पानी वहाँ पर ट्रेन होता है अब वहाँ से बाहर आते हुए जब टेट बाहर निकलता है तो बाहर की दुनिया देखकर हैरान रह जाता है वहाँ की हवा बिल्कुल फ्रेश नहीं होती और जैसे हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई हो और यहाँ कुछ भी ना बचा हो तो वो सोचता है कि शायद मेयर हमारा फिल विशर है जो हमें इस गंदे माहौल में बाहर नहीं जाने देता क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बहुत ज्यादा पोल्यूटेड और डैमेज है अब देख रास्ता पार करते हुए ऑन्सलर के घर पहुँच ही जाता है वहाँ पर जाकर फैल देता है लेकिन तभी वहाँ पर कोई ट्रैप आता है और उसे पकड़ कर ऊपर खींच लेता है अब वो हवा में लटक रहा था वो बुरा आदमी शीट्स में से देखता है और कहता है कि तुम कौन हो तो टेटो से कहता है कि मैं आपसे पूछने आया हूँ कि दुनिया तबाह कैसे हुई तो ऑन्सलर उसे अपने बचपन की और जवानी की स्टोरी सुनाने लगता है वो बताता है कि वो कोई इन्वेंशन करना चाहता था और उसने उस पर काम शुरू भी कर दिया था लेकिन अपनी सिटी में रहकर ये पॉसिबल नहीं था तो उसने अपना घर छोड़ दिया और एक ऐसी जगह पर आकर रुका जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसमें हर तरह का कलर था वहीं पर कुछ ट्रीज थे जो कि बहुत ज्यादा प्यारे थे और वो इसके इन्वेंशन में काम आ सकते थे तो इसने सोचा कि वो इन ट्रीज का यूज करेगा काउंसलर और भी बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे इनको इसने मार्श मेलोस के लायर में काफी अच्छी दोस्ती हो गई लेकिन जब वो दिन आया जब इसने पहला ट्री काटा तो एनिमल्स ये देखकर डर गए क्योंकि ये इन सब का घर हुआ करता था और ऑनस्टर इनके घर को डैमेज कर रहा था वो सब जानवर वहाँ से डर कर भाग गए और दौर तो तरफ कटने के बाद वहाँ का मौसम भी खराब हो गया और बिजली भी चमकने लगी तभी उस दरख्त में से एक छोटा सा आदमी बाहर आया जिसका नाम था लॉरेक्स उसने ऑन्सलोर को बताया कि मैं इस जंगल का प्रोटेक्टर हूँ और तुमने दरख्त काट कर बहुत बड़ी गलती की है बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द वापस चले जाओ लोरेक्स ने ऑन्सलर को ये भी कहा कि अगर रात होने तक तुम यहाँ से वापस ना गए तो नेचर तुमसे रिवेंज लेगी और जो कुछ तुमने नेचर के साथ किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा लेकिन इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं 
तो ऑन्स लर्स जो कि अब एक बुरा आदमी है डेड से कहता है कि बस अब मैं थक गया हूँ बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगा और तुम एक अच्छे बच्चे लग रहे हो तो तुम बहुत रात हो चुकी है तो घर चले जाओ अगले दिन हम डेड को ख्वाब देखता हुआ देखते हैं जिसमे वो उसी लड़की को देखता है जो उसे अच्छी लगती थी वो उसे उसी दर्द का एक हिस्सा गिफ्ट कर रहा है तो वो काफी खुश होती है लेकिन जल्द ही टेड अपने ख्वाब से चल जाता है और ऑन्सलर से मिलने के लिए एक बार फिर से निकलने लगता है लेकिन रास्ते में वो मेयर उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दरख्तों के बारे में ज्यादा जाने क्योंकि इससे उसका बिजनेस जो खराब हो सकता था मेयर उसे कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन याद रखना सिटी में जगह जगह कैमराज है और अगर तुम यहाँ से गए तो अच्छा नहीं होगा लेकिन उनके जाते ही टेड वहाँ से फौरन से निकल जाता है और दोबारा से ऑन्सलर से मिलने जाता है यहाँ ऑन्सलर वो स्टोरी दोबारा से सुनाना शुरू करता है कि मैंने उस तरह के फर को यूज करते हुए थ्रेड बनाया और उसी से अपना कपड़ा बनाने लगा जिस पर मैं रिसर्च कर रहा था लेकिन ये बात लोरेक्स और उन एनिमल्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी की मैं उनके दरख्तों को डैमेज करूँ तो लोरेक्स ने मुझे मेरे बेड के समेत ही नदी में बहा दिया लेकिन मेरे पास बेड का एक छोटा सा बच्चा था एक कप था जो कि उन्होंने पहले नहीं देखा पर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको बचाने की काफी कोशिश की लेकिन उनके हाथ ही नहीं आ रहा था और आगे ही वॉटरफॉल था हम दोनों उसमें बह जाते लेकिन तभी लोरेक्स ने एक बहुत बड़ा स्टोन हमारी तरफ फेंका जिससे हम दोनों उछल पानी से बाहर आ गए यहाँ पर लोरेक्स ने मुझे प्यार से समझाया कि देखो किसी जगह जाते हैं तो वहाँ के कुछ मैनर्स होते हैं अब जैसे तुम यहाँ पर आए प्यार से रही एनिमल्स के साथ दोस्ती कर ली किसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा बल्कि तुम्हारा अपना टाइम भी काफी अच्छा गुजर रहा था लेकिन जब तुमने उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाना शुरू किया यानी दरख्त काटने शुरू किए तो तब से ये सारे मसले होना शुरू हो गए मैं इस जंगल का काट हूँ और मैं जानता हूँ कि इन एनिमल्स और इस जंगल के लिए दरख्त कितने जरूरी हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो प्यार से रहो इन एनिमल्स के साथ दोस्ती करके रहो लेकिन प्लीज इन दरख्तों को कुछ मत कहना तो ऑन्सलर कहता है की फिर मैं समझ गया और मैंने उनसे वादा लिया की मैं दरख्तों को कुछ भी नहीं करूँगा अब उधर ऑन्सलर स्काफ बनाना कंप्लीट कर चुका होता है तो वो शहर में आता है उसे बेचने के लिए लेकिन तब कोई भी उसे खरीदता नहीं है तो ऑन्सलर वो स्काफ उसे से दूर फेंकता है जो एक लेडी के ऊपर जाकर गिरता है लेकिन वो उसे बहुत अच्छा लगता है आहिस्ता आहिस्ता सब उसे पूछने लगते हैं कि ये तुम्हें किसने दिया और सबको पता चल जाता है की ये वही ऑन्सलर का स्काफ है जो की असल में बहुत कीमती और प्यारा है अब वो सब अपने लिए भी कुछ न कुछ बनाने के लिए ऑन्सलर को ढूंढने लगते है लेकिन वो तो जंगल में था उसे ढूंढते ढूंढते ही वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं लेकिन ये बात लोरेक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनका जंगल बाकी लोगों की नजरों से काफी दूर था और वो आराम सुकून से रहा करते थे यहाँ पर वो बुरा आदमी स्टोरी खत्म करता है और टेड से कहता है कि अब कल दोबारा आ जाना उधर हम देखते हैं की टेड अपनी ग्रैंड मदर को उसी लड़की से मिलवाता है तो उसकी ग्रैंड मदर को पता चल जाता है की टेड उसी लड़की का दिल रखने के लिए उन दरख्तों को ढूंढ रहा है और इसीलिए बार बार इस सिटी के बाहर जाता है उधर हम उस लड़की को देखते हैं जब अपने घर जाती है तो ये देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि उसके घर पर अब वो पेंटिंग्स नहीं होती वो पेंटिंग्स मेयर ने ही खत्म करवाई थी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जान गया था कि इन्हीं दरख्तों की पेंटिंग्स की वजह से टेड बार बार इस सिटी के बाहर इन्हें ढूंढने जाता है उधर जब टेड सिटी के बाहर जाने लगता है तो वो भी देखता है कि सारे रास्ते आज के दिन बंद हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से जाता है और वहाँ से जम करके दूसरे रास्ते पर आ जाता है और वो दोबारा से ऑन्सलर के पास पहुँच जाता है ऑन्सलर उसे आगे की स्टोरी सुनाने लगता है कि जब मैं काफी मशहूर हो गया और मेरे पास काफी डिमांड आने लगी की मैं इसको यूज करते हुए कपड़ा बनाऊँ तो मेरी फैमिली ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ जंगल में आएंगे जिसकी वजह से लोरेक्स को और गुस्सा आ गया लेकिन मैंने उसे समझाया कि नहीं तुम्हारी मदद करने आए हैं हम इन दरख्तों को नहीं काटेंगे तो हमने वहाँ पर एक घर बना लिया और साथ ही साथ एक फैक्ट्री भी अब मैं उन दरख्तों को काटता तो नहीं था लेकिन उनकी थोड़ी सी फर उतार लिया करता था जिससे जंगल को भी इतना कोई नुकसान नहीं होता था और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज करने लगा जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता था लेकिन एक दिन मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि तुम एक या दो तरफ काट सकते हो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे भी पैसों का लालच आ गया जिसकी वजह से मैंने तरफ काटना शुरू कर दिए और देखते ही देखते मेरे पैसों का लालच इतना ज्यादा भड़ गया की मैंने वो पूरे तरफ थे काटती है यानी उस जंगल में जितने भी तरफ थे मैंने वो सब काट दी मेरे पास पैसा तो बहुत सारा जमा हो गया था लेकिन जब उस जंगल में एक भी वैसा दरख्त नहीं बचा तो मुझे अपनी फैक्ट्री भी बंद करनी पड़ी क्योंकि मैं अब काम किस पर करता लेकिन जो मेरी
एनिमल्स रोते थे लोरिक्स को भी काफी गुस्सा आता था लेकिन मैंने लोरिक्स को भी डांट कर वहाँ से भगा दिया जबकि वो उसकी अपनी जगह थी तो लोरिक्स ने मुझे कहा कि तुम्हें रिग्रेट होगा तुमने जो किया है तुम्हें उसका बदला जरूर मिलेगा अब ऑन्सलर जो स्टोरी सुना रहा था उसे और लोरिक्स भी वापिस आसमान में चला जाता है क्यूँकी उसे कोर्ट ने भेजा था इस जंगल की प्रोटेक्शन करने के लिए और जब जंगल ही नहीं रहा तो उसका क्या काम ऑन्सलर बिल्कुल अकेला हो गया था और उसे इस बात का रिग्रेट भी था लेकिन अब देर हो चुकी थी लेकिन लोरिक्स आसमान में जाने से पहले स्टोन्स इकट्ठे कर गया वो एक जगह से बना गया और उसके बाहर उसने लिखा अनलेस जिसका मतलब वो पूरा ऑन्सलर टेट को ये बताता है कि मेरी सजा तब कम होगी जब तक कि कोई ऐसा बच्चा या आदमी ना जाए जो दरख्तों से प्यार करता है तब तक मेरा रिग्रेट कम नहीं होगा अब वो पूरा आदमी यानी ऑन्सलर टेट को एक सीट देता है यानी बीज देता है उन्हें प्यारे दरख्तों का और उनसे कहता है कि आखिरी बीज है ये तुम अपने शहर में लगा देना ताकि लोग देख सके ये दरख्त कितने खूबसूरत थे जिनको मैंने तबाह कर दिया अब डेट वो बीज लेके सेफली अपनी सिटी जाता है और उस लड़की को भी अपने साथ अपने घर आने का कहता है वो लोग ऊपर वाले रूम में होते हैं और डेट बीच को छुपा देता है लेकिन वो मेयर सिटी के रास्तों में सीसीटीवी कैमरा से इस बीच को टेट के साथ देख चुका था तो वो पहले से ही टेट के घर पहुंचा होता है और उससे बीच मांगता है तो टेट कहता है मेरे पास तो कोई बीच नहीं है तो मेयर अपने साथियों से कहता है कि इसके घर की तलाशी ली जाए लेकिन तभी वहाँ पे टेट की मदर आ जाती है और उन लोगों से कहती है की ये क्या मैनर्स है इस तरह से किसी के भी घर में आके तुम लोग तलाशी लोगे चले जाओ यहाँ से तो उन लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है और जब टेट अपने रूम में जाकर वो बीज ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे नहीं मिलता वो परेशान हो जाता है लेकिन तभी नहीं जाकर देखता है कि वो बीज उसकी ग्रैंड मदर के हाथ में है और उसमे से एक छोटा सा पौधा भी बाहर आ रहा है वो बीज लेकर अपनी दोस्त को दिखाता है और उससे कहता है कि ये देखो मुझे उसी दरख्त का ही बीज मिला है जो कि मुझे शहर में लगाना है जिसके बाद वही प्यारा सा दरख्त यहाँ पर उगेगा लेकिन एक इशू है मेयर और मेयर के साथ ही मुझ पर नजर रखे हुए हैं अगर मैं बाहर निकला तो वो मुझे पकड़ लेंगे और बीज को भी मुझसे ले लेंगे अब डेट की मदर उसे कहती है की परेशान न हो मेरे पास एक आइडिया है वो टेट की जैसा दिखने वाला एक पपेट बनाती हैं, यानी एक डमी बनाती हैं, और उसे गाड़ी की बैक सीट पर रखकर बाहर निकल जाती हैं। तो मेयर के लोगों को लगता है कि शायद इस गाड़ी में टेट है तो वो उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ टेट उसकी दोस्त और उसकी ग्रैंड मदर उसकी बाइक भी उस बीच को साथ लेकर निकलते हैं ताकि उस बीज को दबा कर उस प्लांट को उगाया जा सके मेयर को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अगर ये दरख्त लग गया तो उसका बिजनेस बंद हो जाए तो वो ऐसा रिस्क लेता भी क्यों? इसलिए वो कोई विंग्स जैसी चीज बनाता है और उसी को यूज करते हुए सीट को उड़ाते हुए अपने पास लेकर आता है वो सीट एक बॉटल में गिरता है अब मेयर भी उस बॉटल को पकड़ लेता है अब टेट परेशान हो जाता है लेकिन तभी अपनी बाइक को तेजी से स्लाइड करता है और उसकी ग्रैंड मदर अपनी स्टिक का यूज करते हुए इस बॉटल को अपने पास ले आती है अब फौरन से वो एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पर मेयर का स्टेचू बना होता है तो वो स्टेचू के सर को भी तोड़कर नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड पर प्लास्टिक की घास खराब हो जाती है यानी वो जगह टूट जाती है और नीचे से असली ग्राउंड निकलता है जो कि मेयर ने जान बूझ छुपाया हुआ था अब उन लोगों ने सीट को भी निकाल लिया था ताकि वो उसे ग्राउंड में दबा दे आस के लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है और लोगों को और भड़काने लगता है यानी उनके दिलों में नेगेटिव बातें डालने लगता है कि अगर टेट ने ये पौधा उगा दिया तो वो हर जगह कन फैलाएगा उसके पत्ते बिखर जाएंगे और वो बहुत ज्यादा जगह भी लेगा क्या मेरे प्लास्टिक के दरख्त ठीक नहीं है एक जगह पर ही रहते हैं ग्रीन है और इतने प्यारे है लोग उसकी बातों में आने लगते हैं लेकिन तभी टेट की दोस्त उन्हें समझाती है की आप लोगों को समझ क्यूँ नहीं आता इसने प्लास्टिक के पेड़ यानी ट्रीज और प्लांट्स इसीलिए तो लगाए हैं ताकि ये ऑक्सीजन ना दे सके तो उसके बदले में ये मेयर आपको एयर और पानी बेच सके लेकिन लोगों को अभी भी उसकी बात पर बिलीव नहीं होता टेट कहता है अच्छा तो आप लोगों को इस तरह से यकीन नहीं आएगा वो फौरन से एक रेन पर चढ़ता है और सामने वाली दीवार को गिरा देता है जिससे वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया नजर आने लगती है वो लोग जिन्होंने सिटी के बाहर कुछ नहीं देखा था वो ही लोग बाहर की दुनिया देख बहुत खुश हो रहे थे अब सब लोग उस मेयर के अगेंस्ट हो जाते हैं की वाकई इसने हमें यूज किया है वही मेयर का अपना साथी उसके सर पर एक फ्लायर लगाकर उसे वहाँ से उड़ा देता है और अब डेट और उसके साथी मिलकर वहाँ पर वो बीज उगाते हैं कुछ ही दिनों में वो पौधा बड़ा होने लगता है और वही प्यारा सा दरख्त बन जाता है तभी वहाँ पर ऑन्सलर भी आता है और उस शहर को देख के बहुत खुश होता है कि ग्रीन ड्री एक बार फिर से वापस आएगी और तभी उसके सामने लोरेक्स आता है जो उसे शाबाश देता है और कहता है की तुमने अच्छा काम किया 
میں ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ لوگ وینری کی ویلیو کو سمجھیں جو نیچر سے پیار کرتا ہے نیچر بھی اسے پیار کرتی ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ یو لائک دی ایکسپلینیشن تھینک یو سو مچ